ബസ്സിൽ ഓടി കയറുന്ന ഞാൻ കണ്ടു ഒന്നിച്ച് വരാന്ന് വെച്ച് ഞാൻ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു എനിക്ക് ആ ബസ് ലൂസായി പിന്നെ റോബിന്റെ ബൈക്കിൽ ലിഫ്റ്റ് അടിച്ച് ഇങ്ങ് വന്നു നേരുന്നാ ചോദിച്ച് അതെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തെറാപ്പി നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെ നിനക്കൊക്കെ തോന്നുമ്പോൾ കയറി വരാനുള്ള സ്ഥാപനം അല്ലത് അത് അഞ്ചാറ് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കും സിഗ്നൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി പാസ്സായപ്പോൾ താമസിച്ച് എന്തെന്ന് നാടപ്പാ അത് അല്ല അത് സൂപ്പറായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ആ ഡോക്ടർ ആരാന്ന് വിചാരിച്ചിന് നമ്മളെ നാട്ടില് ഒരു ആദ്യം ഡോക്ടർ ഉണ്ട് മോളേന്ന് വിളിച്ചിട്ടാവുമ്പോ അടല ഉറുമ്പായിരിക്കും അത്രയ്ക്ക് പഞ്ചാരയാ കുറച്ച് പഞ്ചാരായെങ്കിൽ എന്ത് കുഴപ്പം നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലേ ഇത് എന്താ അത് റിസോർട്ട് ഹോട്ടൽ പോലത്തെ ഒരു ആസ്പത്രിയും ഭ്രാന്തനായ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റും അള്ള പുണ്ണാക്കൾ ഒരു താടി ക്യാബിനിൽ ചെല്ലാനാ പറഞ്ഞേക്ക ഇനി ഞാൻ എന്താക്കും എന്റെ ബദരിങ്ങളെ ബദരിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ലോകത്ത് ആരോടും ഒരു കൂറും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യന ആ പിന്നെ ഗർഭിണികൾ അത് മൂപ്പർക്ക് ഒരു വീക്ക്നെസ്സാ ഉള്ള കരണം മുഴുവനും അദ്ദേഹം അവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക ഏതായാലും ചെല്ല് അതെ എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ലേ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഈ സ്ഥാപനം ഒരു വലിയ കെട്ടിടം കെട്ടി അതിനകത്ത് കുറെ രോഗികളെ നിറച്ച് അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല സർവീസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദേ ഡിസർവ് ദാറ്റ് അതാണ് നിന്നെ പോലുള്ള ഒരു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സോറി ഡോക്ടർ ഞാൻ അറിയാതെ ആയിപ്പോയത് അറിയാതെ ആയിപ്പോയത് ഇഡിയറ്റ് ഏതായാലും ഇയാൾ ഇനി കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റിന് വന്നാൽ മതി ഡോക്ടറെ ഞാൻ മോന്തിക്ക് എങ്ങനെയാ ഡോക്ടറെ അനക്ക് ലോകത്ത് ആരോടും ഒരു കൂറും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യന ആ പിന്നെ ഗർഭിണികൾ അത് മൂപ്പർക്ക് ഒരു വീക്ക്നെസ്സാ ഉള്ള കരണം മുഴുവനും അദ്ദേഹം അവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക ഞാൻ ഗർഭിണിയാണ് എന്തിനെ നോക്കുന്നേ ഞാൻ അവിടെ തൊട്ടിട്ടില്ല കുട്ടി മാരീഡ് ആണോ മാപ്പിള ദുബായില് എത്ര മാസമായി രണ്ടു മാസവും കഴിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കണം നല്ല റെസ്റ്റ് വേണ്ട സമയമാ വിഷമിക്കണ്ട ഇല്ലാത്ത ഗർഭം പേറിയ ഫാത്തിമ ഇനി മുതൽ ഡോക്ടറുടെ സ്നേഹത്തിനും കരുണയ്ക്കും പാത്രമാകും ഫാത്തിമയ്ക്ക് ഗർഭമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചത് അയാൾ പോലും അറിയാതെ അയാളുടെ നാലാമത്തെ പ്രശ്നമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഞമ്മളെ പോലെ കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിൽ മുള്ളേരിയ ആ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയുടെ ബാക്കിൽ പോരാന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് മറിഞ്ഞ ചെറിയൊരു കൂടാരം അനക്കൊരു അനിയനുണ്ട് ഇക്കു ഇക്ബാല് ഓനെ പെറ്റിട്ടപ്പോൾ ഓനെ മോനെല്ലൊന്ന് ചൊല്ലി കള്ള പാസ്പോർട്ടിൽ ദുബായ്ക്ക് കടന്നുകളഞ്ഞ എൻ്റെ ഉപ്പ പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നില്ല ബാലാല് ഉമ്മക്ക് ആസ്പത്രിയിൽ തുടക്കൽ പണി ഞായറാഴ്ചയിൽ മംഗലത്തിന് ബിരിയാണി വയ്ക്കണ മുല്ലാൻ്റെ അടുത്ത് കോയക്കനെ സഹായിക്കാൻ പോവും അത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ ഉമ്മ എന്നെ മാനേക് ദിനാറിൽ നഴ്സാവാൻ അയച്ചത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഉമ്മ മരിച്ച് അപ്പൊ ഫാത്തിമേന്റെ കെട്ടി നടന്ന എങ്ങനെയാ അത് പള്ളിക്കാരി കണ്ടെന്ന് പോയി ആപ്പിളയാ ആകെ മൂന്ന് മാസം എൻ്റെ ഒപ്പം കൂടിയത് ഒരു ചായ സാനോ എന്തായാലും പൊന്നുണ്ടായിന് അതുകൊണ്ട് ഏടയ്ക്ക് പോയി കളഞ്ഞു അപ്പൊ ദുബായിലാണ് ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞത് അത് അവരോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്തിനാ എല്ലാരോടെല്ലാം ചൊല്ലണ ഭർത്താവിനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചില്ലേ കേട്ട് നോക്കിന് അറിയുമ്പോ അവന് നാട് നാട് നടന്ന് പെണ്ണ് കെട്ടലാനും പനിന്ന് 
ആളുടെ പേരെന്ത് കാതറ് കാതറ് മടയക്കാരന ആടയ്ക്കൊന്നും പോണന്നില്ല ഇത് വേറെ ജാഗ ജാഗ വേറെ സ്ഥലമെന്ന് ഓ അല്ല ആരാത് മടയക്കാരൻ കാതറ് പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ മദ്രസ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫാത്തിമ നിന്നെ പോലെ തന്നെ ഒരു മൊഞ്ചത്തിയാ പ്ലസ് ടുന് ശേഷം അവളെ ഒരുത്തൻ കെട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി ഒരു മാടായക്കാരൻ ഖാദർ ആ പഹയം തന്നെയാണോ വീണ്ടും വന്നതെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചു പോയതാ ഞാൻ പോന്നു ആ ഹെഡ്നെസ് ഇങ്ങനൊരു <laughs> അയ്യോ നമ്മക്കല്ല ഡോണക്ക് കാണാൻ സൗന്ദര്യം ഉണ്ട് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ട് അത് വാങ്ങാൻ ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകളും വരണ്ട് ചോദിക്കണ മണിയും കിട്ടും പിന്നെ എന്നാണ് പ്രോബ്ലം ആ പിന്നെ നിങ്ങ അറിഞ്ഞ ഡോണ കാറ് വാങ്ങാൻ പോണേണ് നിങ്ങ ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാ നിങ്ങക്ക് മേടിക്കാൻ കാറ് എല്ലാ സെറ്റപ്പ് ഈ എടിയെങ്കിൽ ചെയ്തു തരാം ഇറങ്ങിപ്പോ അവളെ നിങ്ങ മേടിച്ചാ മതി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവള് നിങ്ങളെ മദറെന്നു അല്ലല്ല പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങ അവളെ പേടിച്ചിരിക്കണു അവളാ അവൾ ഒരുത്തിയാ നിങ്ങളെയൊക്കെ അടച്ചു പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അവളിങ്ങനെ നിർത്തിയാ മതിയോ അവക്ക് വേണ്ട ഒരു ലൈഫ് നീ കണ്ട ഒരിക്ക നിന്റെ ഈ ആന്റിമാരെയൊക്കെ നമ്മ ഇവിടുന്ന് ചാടിക്കും വേണ്ടി വന്നാ നിന്നെ ചാടിക്കും കൂർച്ചിട്ടോടി എന്നിട്ട് കഞ്ചാവ് ഒടിച്ച് വട്ടായി നടക്കുന്ന സായിപ്പന്മാർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് God is our refuge and strength and ever present help in trouble therefore we will not fear though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea though it waters roar and foam and the mountains quake and it's urging there's a അവരവിടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവട്ടെ നമ്മളത് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട വേണ്ട ഏഞ്ചൽ വെറുതെ എടിയുടെ വാശി കൂട്ടണ്ട അയാളൊക്കെ ഏത് ലെവൽ വരെ പോകുന്നു പറ 
പറയാൻ പറ്റില്ല ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സൈമൺ സീ ഫുഡ്സ് സൈമൺ സാറോ പിന്നല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ട കൂടെ വരാന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞതാ ഞാനാ പറഞ്ഞ വേണ്ടെന്ന് ഈ അഡ്രസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ലേ പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ എന്നെ അതിന് ആണായിട്ട് ജനിച്ചത് അതിനായും എനിക്ക് ഈ ലോഡ്ജും ഹോട്ടലും ഒന്നും പറ്റത്തില്ല നീ വീടാവുമ്പോ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനാവാലോ ചേച്ചിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമായോ ഇനി ഞാനുണ്ടാവും കുറെ നാളും നിങ്ങളുടെ കൂടെ പാക്കേജ് ആണോ ആ അങ്ങനെയും പറയാം പക്ഷെ എനിക്കും എടുക്കുമ്പോ ആ നിമിഷം ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവും അതിപ്പ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സൈമച്ചാനായിട്ട് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചോതേ അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യം ഇച്ചാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ അങ്കിളാണേ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നും പോയി അല്ല എന്റെ മുറി എവിടെയാ ഒന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വെക്കലേ മോനെ പാക്കേജല്ലേ സമയമുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിൽ നിന്നപ്പോ എന്റെ അമ്മച്ചിയുടെയും അപ്പച്ചിയുടെയും എന്റെ അനുജത്തിയുടെയും മുഖം മാത്രമായിരുന്നു മനസ്സിൽ പിന്നെ ഓടി തുടങ്ങിയപ്പോ ചെവിയിൽ മുഴങ്ങിയത് എന്റെ നാട്ടുകാരുടെ കയ്യടി ആർപ്പുവിളികൾ മാത്രമായിരുന്നു ആരായിരുന്നു മാതൃക എന്റെ അപ്പച്ചി അപ്പച്ചിയുടെ ഏത് ഗുണമാണ് മാതൃകയായത് അത് ചോദിച്ചാ കഠിനാധ്വാനമോ അതോ അർപ്പണബോധമോ എന്റെ അപ്പച്ചി എന്റെ അമ്മച്ചിയെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ആ സ്നേഹം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അടിത്തറ അത്ര എനിക്ക് പറയാൻ അറിയത്തുള്ളൂ ഓട്ടത്തിൽ ആരായിരുന്നു ഇൻസ്പിറേഷൻ അങ്ങനെ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയാനൊന്നും ആരുമില്ല കൊച്ചുനാളിൽ കാലത്തെണീറ്റാല് അപ്പച്ചിയോടൊപ്പം പറമ്പി കളിക്കാൻ പോവും അപ്പോഴായിരിക്കും സ്കൂളിൽ ബെല്ലടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ പുസ്തകം എടുത്തോണ്ട് ഒരു ഓട്ടാ അത്രേ ഉള്ളൂ മോള് പറഞ്ഞത് നേരാ ദൈവം കൊടുത്തൊരു സിദ്ധി അവളായിട്ടത് വളർത്തിയെടുത്തു അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഈ മലമൂട്ടിൽ എന്റെ ശോശാമ്മയുടെ കൈയും പിടിച്ച് കയറി വരുമ്പോ ദൈവം മാത്രമായിരുന്നു എനിക്ക് തുണ ഇവളും മക്കളും അതാണ് എന്റെ ലോകം ഇവരെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് മോളെ കുറിച്ച് അമ്മയ്ക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് തമ്പുരാന്റെ കാരുണ്യം ഇച്ചായം പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ മലമൂട്ടി വന്നപ്പോ തമ്പുരാൻ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരു വഴികാട്ടി അതെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയായി ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടിലും തളർച്ചയിലും ഒപ്പം നിന്നവളാ എന്റെ ഈ മോള് ഇതെവിടെയായി ഇതുവരെ എന്റെ പൊന്നു മോളെ നിനക്ക് പണി പോലീസിലാ നല്ലത് അയ്യോ നല്ല ട്രൗസറും കുപ്പായോ ഇതെന്റെ ബിജുവിന് പാകാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പാകാക്കും ഒരു സാരിയും ബ്ലൗസും കൂടെ കിട്ടിയാലേ നിങ്ങളെ ബിജുവിനെ കെട്ടിയാക്കും പാകാവും ആ എന്ത് കണ്ടാലും വേണേ തീർപ്പോലി എന്താ ബന്ധം എന്താ 
തലമറന്ന് എണ്ണ തേക്കല്ലേ കരുതി പണവുമായിട്ട് ബന്ധമാവാൻ ജാതാപുരത്ത് നോക്കൊന്നും വേണ്ട പണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ നമ്മുടെയാ അത് തന്നെയാ ബന്ധം ഇതെന്തോ അപകടം പിടിച്ച കാശ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയും കിട്ടിന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആരോടും പറയാൻ പോണില്ലല്ലോ തീർന്നല്ലോ മുപ്പത് ലക്ഷം നമ്മള് നാലാള് വീതം വെച്ചെടുത്ത എനിക്കെന്ത് കിട്ടും മുപ്പത് പത് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് പതിയേഴര ആ ഏഴര ലക്ഷം രൂപ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ശാന്താടത്തി അല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് മൂന്നാളും അയ്യഞ്ചു ലക്ഷം വെച്ചെടുത്ത് ബാക്കിയും കൂടെ എനിക്ക് തന്ന എനിക്കും എന്റെ ബിജുവിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഗതിയാവും ഇല്ലേ ഗിരിജേ ശാന്താടത്തി ഇതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാവാത്തോണ്ട ഈ ആക്രാന്തം ഓ എനിക്കിതിന്റെ എല്ലാം മനസ്സിലായി ഒന്നുമില്ലല്ലോ വയസ്സിന് മുത്താളല്ലേ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ലീലാവിലാസ ചെന്ന് ചോദിക്കണമെന്നില്ലയാ കണ്ടറിഞ്ഞ് മുന്നേ കൊണ്ടുതരും പൂജാലിന്റെ കാര്യം ഓർമ്മയില്ലേ ഭഗവാനെ കാണാൻ ചെന്നിട്ടും അവൽപ്പതി കൊടുത്തു എന്നല്ലാതെ കഷ്ടപ്പാട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല മടിച്ചു എന്നിട്ടോ മടങ്ങി വീട്ടിൽ എത്തുമ്പോ ഭാര്യ കൊരു കൊടുത്തില്ലേ കുചാലിനെ അത് തന്നെ ഇത് ഇത് കൃഷ്ണ കുചാലന്മാരുടെ കാലല്ല ശാന്തെടുത്തിയെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ പോലീസാ നിക്കണുണ്ടാവുക ഇല്ല മനസമാധാനവും സൗകര്യവും കളയാൻ നിക്കണ്ട നമുക്കിത് വേഗം അങ്ങോട്ട് പോലീസിലെ പോലീസിലെ നീ നേരം കളയണ്ട ആർക്ക് എത്രയാന്ന് തരത്തിൽ എന്റെ കാശം കൊടുത്ത് ആഗ്രഹിക്കേ ഇല്ല ശാന്തെടുത്തി ഇത് നമ്മുടെ ആരുടെ പൈസയല്ല ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എന്താ ഏതാന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അപകടത്തിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എത്രയും വേഗം ഇത് ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരെ ഏൽപ്പിക്കാം കൈയ്യ കിട്ടിയത് കളയാന്നില്ലേ ഗിരിജെടുത്തിയെ നമ്മളൊക്കെ ഇനി ഏത് കാലത്ത് നന്നാവുന്ന ജാതി മതം നോക്കാതെ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയതാ ഞാനും ചന്ദ്രേട്ടനും നല്ലൊരു ചികിത്സ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ എന്റെ ചന്ദ്രേട്ടൻ എണീച്ച് നടക്കും നമുക്ക് ഇത് എടുക്കുക ഒരു തെറ്റുമില്ല പഠിച്ചോനാണേ ഒരു തെറ്റുമില്ല ചെറിയൊരു വീട് വാങ്ങാൻ പറ്റിയ എനിക്കും മണിക്ക് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കായിരുന്നു ശരിയാ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൂറുകൂട്ടം പ്രശ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ പണം കിട്ടുന്നതോടെ അതെല്ലാം തീരൂ കടലോളം ഇല്ലെങ്കിലും മണലോളം എങ്കിലും തീർന്നു കിട്ടുമല്ലോ വേണ്ട ശാന്തെടുത്തി വേണ്ട നമ്മളൊക്കെ കുടുംബശ്രീകളാ ആ ശ്രീ നമ്മളായിട്ട് കളയാൻ പാടില്ല എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഇതും മറന്നേക്ക് നമുക്ക് ഇത് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കാം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതൊരു മാതൃകയാവും അന്ന് ഗംഗയുടെ പിറന്നാളായിരുന്നു എനിക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ലവ്ലിയും അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ശ്രീകുട്ടനും രേവതിയുടെ കൂടെ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ റൂംമേറ്റ് ആയിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ ദുബായിലാ ഇപ്പൊ ലീവിന് വന്നിരിക്ക അതൊന്നും ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല എന്താണ് നടക്കട്ടെ ആ
അയാള് ഭയങ്കര റൊമാന്റിക് അല്ലേ ഷി സോ ലക്കി അതിന് വേണം ഒരു യോഗം അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല മോളെ ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് ഞങ്ങളാരുമില്ല വേണേലും വിളിച്ചോ എന്ത് വേണേലും ചെയ്തോ എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നേ നമ്മളല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞ പ്രശ്നമോ 